в Українській православній церкві Московського патріархату заперечили наявність російських паспортів в Онуфрія та інших церковників. Про це йдеться на сайті релігійної організації. Там назвали публікацію «Української правди» недостовірною та маніпулятивною. І зазначили, що частину єпископів, про яких згадують у розслідуванні, ще на початку цього року позбавили громадянства. Нібито без обґрунтування. А інших на наявність подвійного громадянства перевіряла СБУ. Пізніше сам Онуфрій визнав, що раніше так і мав російський паспорт, якого нібито позбувся. І заявив, що не вважає себе громадянином Росії. Я нагадаю, що «Українська правда» публікувала розслідування, у якому йдеться про наявність у митрополита УПНЦ МП та ще понад 20 священнослужителів російського громадянства. Згідно з витягом системи «Роспаспорт», паспорт РФ він отримав ще 20 березня 2002 року. З нами на зв'язку Валентин Гладких, політичний аналітик Центру «Об'єднана Україна». Пане Валентине, доброго вам дня. Доброго дня. Добрий день. Пане Валентине, оці російські паспорти в українських церковників, от про що свідчать ці факти, які висновки нам треба зробити? Чи треба наразі усіх представників Московського патріархату перевіряти на наявність російських паспортів, навіть ті, які перейшли до Української православної церкви? Ну, я би почав з того, що проблема ж не тільки в наявності чи відсутності російського паспорту. Проблема ще в тому, наскільки ті чи інші дії ну, тих чи інших людей виходять за межі чинного законодавства і потрапляють під ознаки кримінального злочину, передбаченого відповідним ну, кримінальним кодексом України. Тому, коли Служба безпеки України проводила ці от безпекові заходи, в деяких да, релігійних організаціях, приналежних до Московського патріархату, то основні ж претензії були до, до наявності чи відсутності паспортів, а до того, що ну, виявили цілу низку правопорушень. І саме за це притягають їх до відповідальності, тому що у нас наявність чи відсутність там, ну, грубо кажучи, другого громадянства, це не є ну, злочином, за це у нас не передбачена відповідальність. А от за розпалювання Ворожничі, зокрема, на релігійному ґрунті відповідальність передбачена. Відповідальність передбачена за виправдання агресії да, Російської Федерації проти України, або виправдовування цієї агресії, або гларифікацію Збройних сил країни-агресори. Це, власне, коротше, ті статті, які інкримінуються сьогодні на ну, цьому Паші Мерседесу, так званому. Також передбачена стаття за колаборацію з ворогом. Передбачена відповідальність за розвідувальну роботу, шпигунську, за те, що вони, багато хто з їхніх релігійних так званих діячів Московського патріархату ну, були помічені в тому, що вони здійснили, навіть коригували вогонь супротивника по нашим позиціям. І є відповідні кримінальні, поруші, кримінальні розслідування, які здійснює Служба безпеки України, і є відповідні вироки суду. Ну, тобто суд визнав вже тих персонажів винними у скоєнні злочинів. Більше того, нема нічого більш красномовного, яке підтверджує, в чиїх інтересах здійснювали свою діяльність оці російські агенти в рясах, як те, що росіяни їх обмінюють. Ну, тобто вони віддають нам наших військовополонених комбатантів, а натомість ми віддаємо їм ну, так званих священнослужителів. Я думаю, що це найкраще підтвердження тому, що це не зовсім священнослужителі, а все-таки ФСБшна агентура, ну, яка використовувала ряси як прикриття. Тому, повторюся, тут питання не тільки в тому, чи є у них паспорти, чи нема у них паспортів. У нас всі рівні перед законом. І відповідно, якщо хтось порушує закон, має бути готовим відповідати за скоєнні. Безвідносно до того, чи він є священником там, Московського патріархату, чи він там не є священником, може він там буддист, там буде, чи ким завгодно. Так само, як і перебування на території України ну, для громадян інших держав або осіб без громадянства визначається чинним законодавством. І за порушення цих вимог також передбачена відповідальність. А найцікавіше і найкумедніше, якщо так вже ну, подивитися на цю ситуацію ще з такої певної морально-етичної перспективи, бо релігія ж вона постійно апелює да, якихось морально-етичних цінностей, ну, людям показують документи, що вони мають російські паспорти, а вони цинічно брешуть і говорять, що у них їх нема. 
Ну, тут, власне, коротше, і все, що ми можемо сказати про морально-етичний етос всіх цих ну, персонажів. Валентина, як ви думаєте, яка е, подальша доля чекає у ПЦМП в Україні, враховуючи, що ситуація, в якій е, вони опинилися, достатньо з політичної точки зору, як на мене, не безвихідна. Тобто вони на автокефальна церква, яка не може відділитися від е, Москви і продовжувати існувати. Е, з одного боку, з іншого боку, переходити священнослужителям у ПЦМП в е, ПЦУ. З огляду на те, що багато з них дуже багато років розповідали прихожанам, що ПЦУ – це розкольники і так далі, що є тільки одна церква на території е, України, канонічна – це УПЦМП. Ну, теж якось дивно. І е, ще ці кримінальні справи, е, які зараз слухаються щодо е, і керівників УПЦМП. Е, на вашу думку, як далі ця організація може існувати і чи буде існувати вона в принципі? По-перше, з точки зору українського законодавства, всі релігійні організації є рідними. Поняття канонічності, автокефальності і всього іншого – це винятково поняття церковного їхнього права. Як там вони один одному варять миро і хто кому там священники висвячує. З точки зору законодавства України всі релігійні організації є рівними перед законом. Тому ну, це так мати, предмет іншої дискусії. Що вони будуть робити? Ну, це питання, до речі, до ПЦУ так само. Чому вони бачать в своїх лавах оцих всіх негідників і не вигребують тим, що вони прийдуть зараз до них? Ні, ну я розумію, що ж там Бог вже сказав всіх пробачати ворогів ваших, любити ваших ворогів, як самих себе. То зараз, я думаю, якщо треба буде ПЦУ написати якийсь прес-реліз, чому вони в свої лави беруть оцю всю, ну, своїх московських колег, то я можу їм допомогти безкоштовно. А якщо говорити серйозно, Ну то це не додає безумовно авторитету і престижу ну, цій релігійній організації. Хотілося, щоб вони були більш вибірковими в тому, ну, кого будуть називати своїми братами во Христі. Бо інакше це виглядає так, що вчасно зрадити, це не, не зрадити, а передбачити. Або, як казав мову оригіналу, герой цього фільму, ворім'я придати, та не придати, та придбігіть. А якщо хтось думає, що священники цього ПЦУ їздять на дешевших тачках, ніж їздили у ПЦ, то теж це не зовсім правда. Тому мені хотілося, щоб та релігійна організація, яка претендує на відмінні від московських традицій, все-таки, да, підходи до життя, до віросповідання, демонструвала це і в буденному е, своєму е, житті. Бо боюся, що цей московський субстрат після того, як е, увільється, Православну церкву України, то я думаю, що разом цим субстратом увільються і у всі ці практики, які мали місце в московському патріархаті, викликали небезпідставне обурення ну, серед е, віруючих, да? тобто вірних е, ці, цієї релігійної організації. А чи буде у московського патріархату в Україні майбутнє ну, ті, е, у того е, його крила? які насправді є просто ну, ФСБшною агентурою, майбутнього нема. І пан Малюк з цього приводу чітко зазначив, що єдине, що ми можемо пообіцяти зрадникам, колаборантам, шпигунам – це смерть. Ну, тому якщо вони хочуть займатися діяльністю антидержавницькою, то зрозуміло, їх в Україні нічого не ну, чекає доброго. Якщо, зрештою, в них візьме гору е, якісь здорові глусти, вони зрозуміють, що якщо вони є релігійною організацією, то мають дотримуватися свого статуту і здійснювати відповідно е, душепастерську діяльність. Ну, то я не виключаю, що вони можуть зберегтися як релігійна організація поміж інших релігійних організацій в Україні, дотримуючи чинно законодавства України. Якщо вони тільки будуть і далі намагатися використати церковні ряси як прикриття ну, для пропаганди руского міра, для випробудовування цих злочинів, які скоюють росіяни на території України, ну, для пропаганди політичних якихось гасел і ідей, ну, то це не релігійна організація. І про неї будуть вживатися всі наявні української держави інструменти в межах правового поля для того, щоб захистити національну безпеку ну, України. Як ми бачимо, слава Богу, відповідні органи демонструють свою спроможність це питання вирішувати. Але, я повторюся, це ні в коєму разі не є наступ на свободу совісті чи утиск релігійних організацій. 
Це є боротьба з диверсантами, це є боротьба зі злочинцями, це є боротьба з колаборантами, це є боротьба зі шпигунами, які використовують певну релігійну організацію для прикриття. Тому я б на їхньому місці зараз поміркував над питанням, як так сталося, що саме в лавах їхньої релігійної організації така кількість цих оцих персонажів цього контингенту вельми специфічного, ну, який я загадав вище. Тому так, ну, це мають і віряни вирішувати, бо церква – це тіло Христове на землі. І якщо в цьому тілі Христовому на землі завелися глисти руського міра, Ну, що робити? Тіло має або одужати, вивезти ці глисти і поразити. Або, ну, це погано позначається на здоров'ї такого тіла. З такого субстрату храм для душі не побудуєш. Пане Валентине, маємо обговорити з вами ще одну важливу тему а, про а, нібито злив секретних документів, так, які з'явилися у соцмережах цього тижня. Було дві партії такого зливу і... Вони ці документи, ймовірно, деталізують е, секрети американської національної безпеки і щодо України, і щодо Близького Сходу і Китаю. Водночас досить цікава інформація у цих документах от щодо України. Так? Там е, йдеться про український контрнаступ, в принципі, про ті дані, які можна вважати відкритими, тому що про це говорять від усіль. І про зброю, і про техніку. Е, але... Е, Стосовно а, даних загиблих росіян, інформація трошечки подана неправильно, ну не трошечки, а багато, тому що там вказано, що а, від 16 до 17,5 тисяч росіян погибло, а, загинуло в Україні від початку повномасштабного вторгнення. Насправді офіційні дані Сполучених Штатів Америки вказують на цифру 200, близько 200 тисяч і загиблими, і пораненими. Тобто... Щодо цих начебто секретних даних. В Україні сказали, що це фотошоп і водночас ця інформація може бути роботою російських спецслужб. То якщо це робота російських спецслужб, навіщо їм це виставляти інформацію, якщо вона в них і є, якщо вони нею можуть потенційно скористатися? Така відповідь на ваше запитання криється у самому запитанні. Що якщо хтось отримує якусь інформацію і замість того, щоб використовувати її при плануванні ну, відповідних воєнних операцій і для того, щоб підготувавшись у належний чин, чином до контрнаступу, потім неприємно здивувати супротивника, але замість цього навпаки ви, ви викидає її в інформаційний простір, то про що це говорить? Це говорить про те, що насправді цю інформацію використовують для досягнення певних інформаційно-пропагандистських цілей. Це крапка. Тобто ця інформація, ну, вона апріорі з'явилася у засобах масової інформації, виняткова для того, щоб сформувати якусь громадську думку, або для того, щоб викликати якусь реакцію, ну, знову ж таки, в інформаційному просторі. І, відповідно, немає жодного стосунку до ну, реального, там, реальної підготовки певних бойових дій. Ну і реагувати маємо відповідно. Якщо вони думають, що вони всі тайни піонерські тепер узнали, ну я їх вітаю. Ну, нехай тепер покажуть, як вони збираються цьому протидіяти. І цього приводу правильно сказав той же самий Подоляк. Давайте дочекаємося контрнаступу, потім звіримо те, що було оприлюднено, з тим, що буде відбуватися. І я думаю, що все стане на свої е, місця. Мені особисто дуже кумедно взагалі за всім цим спостерігати. Ну, тому що, я повторюся, війна – шлях обману. Ну, тобто, коли сторони хочуть вести одна одну в, в якийсь ну, стан дезінформації. Ну, а тут е, ми спостерігаємо деметрально протилежне. Ну, я серйозно до цього ставлюся просто як ну, до прикольний кейс, ще один. Ну і, до речі, як е, ставлюся до цього піетету перед західними ЗМІ. У нас в Україні ж думають, що у нас ці, ці хвороби ЗМІ – це тільки українські да, хвороби зростання. Ні, все, що ми маємо в українському медіапросторі, це все винайшли не в Україні, це все задовго до нас винайшли в цивілізованому світі, де є свобода слова, де є дуже високі стандарти мовлення, і тим не менше це не заважає тому, що називається, наприклад, комерціалізація ЗМІ. 
Ну, це зовсім не у, у небезпечі ну, потенційних споживачів інформації від того, що журналісти або ЗМІ можуть Ну, подекуди е, керуватися своїми власними інтересами більше, ніж інтересами своєї аудиторії, або ну, починають служити не завжди істині, але часто не забувають і про вигаду, як з цього приводу Парета писав свого часу. Тому ну, спокійно ставлюся і... Ну. А стосовно того, що от, згадані вам американські ЗМІ, зокрема журналісти New York Times, які написали статтю, з якої почалося обговорення цих документів, по суті, хоча вони були раніше публіковані анонімно, вони опитані ними експерти з сфері національної безпеки та оборони США, фактично в один голод кажуть, що це дійсно розвіддані, так, можливо, десь підкориговані, але частина з них може бути оригінальною, що вони шукають людину, яка могла ці дані злити. Якщо взяти за те, що ну, за правду, версію про те, тому що ми обговорюємо лише версії, що як мінімум частина цих даних правдива, то як, як це сприймати потрібно правильно, на вашу думку, тільки, будь ласка, у нас 30 секунд. Слухайте, якщо дуже лаконічно і дуже коротко, 80% всієї розвідувальної інформації береться з відкритих джерел. Ну, тобто питання полягає в тому, наскільки в тих матеріалах опинилася інформація, яка була насправді закритою. Ну, я, чесно кажучи, не знаю відповіді на це запитання, але я схильний думати, що ця інформація не має жодного стосунку до безпосередньо тих планів контрнаступу, які незабаром будуть реалізовані українськими силами оборони і безпеки. І я впевнений, що вони будуть сюрпризом, неприємним для російських оцих от зай. Вони ну, на своїй шкурі, власне кажучи, відчують. Дякую за ваш час. Валентин Гладких, політичний аналітик Центру Об'єднана Україна, був з нами на прямому відозв'язку.